wewe ni Mungu hatuna mwingine zaidi yako wewe na ndio maana tunanyekea mbele za uso wako tunakuinua tunakuhimidi tunalitukuza china lako wewe ni china lipitalo kila china chini ya mbingo hii na zaidi tunasema asante baba katika jioni hii ambayo ni jioni ya siku ya 29 ya mwezi huu wa januari 2020 Baba tazama ni jioni ya njema, ni jioni ya baraka, ni jioni ya upendo. Na ni jioni ya ushindi Mungu falme tukitafakari. Tangia asubuhi mchana na saa hizi ni jioni. Na jioni ya tofauti eh kipekee. Baba tunasema asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Hujatuacha wala hujatukungukia Bwana mfalme. Tunaona uweza wako ukitufunika kila wakati. Na zaidi tunajiweka mikononi mwako saa hizi eh mfalme. Na zaidi tukaenda kinyume na yale maro ya kuzimu, maro ya kipepo na nguvu za giza. Tunakwenda kinyume na roza mpinga Kristo. Tunakwenda kinyume na mkuu wa anga katika china la Yesu Kristo aliye hai. Tunaangusha ngome zake katika china la Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu inayoni na mema kinyume cha mabaya yote. Ikanene baba katika ibada hii. Ikwaseme nasi e Mungu katika lugha nyepesa na laini na yenye kueleweka e Bwana. Sema na kila mmoja waziwasi ili Mungu Baba waisikie na neno lako lipate kuwaponya na kuwaganga e Bwana. Kuna wengine wamelemewa, wamezidiwa, wengine wamekata tamaa, wengine wameshindwa, wengine wanalia machozi, wengine kwenye mateso, wengine nafsi zao zina majeraha e Bwana. Mioyo yao wengine imeumizwa e Mungu mfalme. Wengine wanatafuta msaada waoni msaada Mungu. Lakini msaada uko kwako. Kama Daudi alivyosema Zaburi ya moja ule mstari wa kwanza akasema ninayeinua macho yango na kutazama wewe katika hii milima Bwana. Sina msaada mwingine Mungu Baba unaweza kutosha. Na wewe chioni ya leo tunaona unakwenda kututoshereza na ukigusa moja moja. Na hasa zaidi na wale wanaotusikia walioko ndani ya nchi na wengine nje ya nchi hii Bwana. Na zaidi Bwana wengine wanapitia vyombo vya YouTube. Wengine wanapitia chombo cha redio upendo wengine wanapitia chombo cha tv upendo e bwana baba kila mmoja naye kwenda kuguswa jioni ya leo walioko majumbani ukaseme nao na kila mmoja ambaye ni wadhaifu ambao ni wagonjwa jioni ya leo na wakabizi mikononi mwako ukaseme na mmoja e bwana ukaguse kila mwili na kila kiongo mahali ambapo wanasikia maumivu wengine ni pressure wengine visukari wengine moyo wengine kansa wengine ukimwi na wengine yote katika jina la Yesu jioni ya leo mkono wako si mfupi hata ushindwe kuagusa na zaidi wakaende kufungoliwa katika vile vifungo na zaidi bwana ukatembelee na zile wodi za wagonjwa ambao ni wamama wajawazito katika jioni ya leo watembelee bwana e mungu mfalme wa rehema baba tazama hata sasa tuko pamoja nawe mungu mfalme mbinguni nikikabizi wanaosafiri tangia asubuhi na mchana na jioni na usiku wengine wanatarajia kusafiri baba wote nawafurika katika damu yako damu yako baba ikawa nene mema na sasa tunakwenda kinyume na roza kuzimu na roza kipepo roza kuzimu na misiba na mauti na roza ajari zishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai baba tazama saizi ukatupake mafuta yako ili tukaisikie sauti yako nyepesi ili babu kaseme nasi e bwana na ukatufungue ndani ya vifungo ambao wamefungwa bwana wafunguliwe katika jina la Yesu kwenye laana kwenye mikosi kwenye nuksi roza ukataliwa roza kila namna katika china la Yesu na zaidi ukaguse hata uchumi wao ukaguse hata biashara zao ukaguse hata nyumba zetu ukaguse hata ndoa zetu ukaguse hata watoto wetu ukaguse mipango yetu na ratiba zetu ukaguse kila kimoja e bwana nikikumbuka hata mtumishi wako Emilia nikatubaiemo e bwana ukamguse kipekee mfalme wa majeshi na zaidi ukampake mafuta yako mabichi ni chombo chako jioni ya leo kinachokwenda kunena mahali hapa bwana na zaidi mungu neno lako ni uzima neno lako ni uponyaji neno lako ni nguvu neno lako ni baraka neno lako ni ushindi kila atakaye kwenda kusikia e bwana wakafunguliwe moja moja damu ya Yesu inayone na mema kinyume cha mabaya yote ikanene baba na kila mmoja bwana na zaidi tunasema asante bwana hata kuifikia jioni ya leo ni wewe kuna wenzetu ambao Mungu hajaweza wala wajafika hata sisi ni nani hata mbele zako sio kwamba sisi ni wema kuliko hao bali Mungu ni huruma yako tu na ndiye tuweka hapa na neema yako tu iliyo tuweka hapa e bwana mfalme wewe ni mfalme wa wafalme na bwana wa mabwana na Mungu wa miongo hakuna Mungu kama wewe bwana asante baba kwa sababu umetupa utayari Asante baba kwa sababu umetupa kibali jioni ya leo. Hata kutanika hapa ni wewe. Kuna ambao wengine hawawezi kabisa. 
Mungu ufalme wa mbinguni tazama ibada hii naiweka mikononi mwako na ibada hii ni ya kwako Bwana ukatawale mahali hapa Mungu ufalme kila walioingia wasitoke bure wakutane na nguvu zako wakafunguliwe wakaponywe wakakuone Mungu walio wagonjwa wakapone katika ibada hii katika jina la Yesu Kristo aliye hai asante baba kwa sababu umetuweka wewe kwa neema yako ni katika jina baba na mwana na roho mtakatifu watu wa Mungu tuseme amen Kila siku kila saa umwaminifu yes, Bwana Kila siku kila saa umwaminifu Bwana kila siku kila siku barikiwa na Bwana aliye hai mwambie jirani yako Yesu anakupenda alafu mkaribishe kwenye ibada hii mwambie karibu sana haleluya sasa naomba nitoe matangazo yanayohusiana na mmoja wa vijana kijitonyama wanasema wanawakaribisha katika usiku wa filamu tarehe moja ambayo ni Jumamosi mwezi wa pili 2020 kuna filamu ya Kristo itwayo Flyweel itakayoonyeshwa hapa ushirikani kuanzia saa mbili jioni hadi saa mbili usiku watu wote mnakaribishwa kuja kujifunza kupitia filamu hii iliyochama mafundisho ya Kristo na maisha kwa uchumula na pia kuna t-shirt ziko pale katika uchumi pamoja na diary pamoja na kitabu cha mtumishi wa Bwana Mwalimu Emiliani na nitambue uwepo wa mchungaji Immanuel Samuel Sita ubarikiwe na Bwana na ono umetulia kwenye kiti hapo Mungu akubariki sana pia natambua uwepo wa Cosmas 
na wewe Mungu akubariki sana pia natambua uwepo wa mtumishi wa Bwana Emilian mwalimu Mungu ana kitu kwako sio bure piga makofi tena tusio wachoyo juu ya makofi haya Mungu ana makusudi na yeye Mungu ana makusudi na kijitonyama Haleluya Mungu ana makusudi na ushirika huu wa kijitonyama kwa kupitia Emilian hivi ninavyosema mwalimu Emilian katuba yemo karibu sana kwenye meza hii karibu mno karibu mno tupokee ujumbe wa chioni ya leo Haleluya tunaamini wote tunabarikiwa pigie tena mpigie tena zaidi na zaidi pigie mengi mengi Amen Ongeza makofi na vigeregere kwa ajili ya Bwana. Yesu nipe dai kwako na kimbi Kwako na kimbilia Kwako na kimbilia Ni wewe utoshae Ni wewe utoshae Mbwa kiniche Sema ya fiche Wako maisha ya Wako maisha ya Nifikisha mbingu Nifikisha mbingu Wako e moyo wangu Wako e moyo Sema ya fiche Koma isha yango Koma isha yango Nifikishe mwane Mwane Wokoe moyo Mwane moyo Sema ngome nyingine Mwane Jesus Unaweza ukanyosha mkono wako juu kabisa Mwambie usini tupe Bwana Mwambie ni penema yako Sema tena ngome nyingine sina Pazie Yesu sauti yako mwambie Bwana Mwambia Yesu na tegemea kwako Mwambia Yesu sinitupe My God Nipene mayako Nipene mayako Sema nina kuomania Come on, Sema, Nina, Kuomania, Nina, 
Mpige ya Bwana Yesu makofi na vigeregele Inu wa mikono yako juu kwa Bwana ongeza makofi na vigeregele kwa ajili ya Bwana Nani naomba uketi kwenye upo Bwana Inaomba uketi kwenye upo Bwana Na leo tunatamani tuwe na muda mrefu wa kujifunza kwa hiyo natamani nianze mapema kwa sababu kesho tutakuwa na maombi marum na tunategemea kuwa na mamia na maelfu ya watu kwa hiyo na wote mnaotusikiliza kwa njia redio na asubuhi pia baba yetu mchungaji daktari Eliona Kimaro alizungumza juu ya hilo kwamba siku ya kesho na Ijumaa tutakuwa na maombi marum kwa hiyo mahali popote ulipo unatusikiliza jitahidi uwai kesho ili uweze kupata nafasi tunatarajia kuwa na watu wengi kwa hiyo ukichelewa unaweza ukakosa nafasi kwa nimetamani leo tuwe na muda wa kujifunza kwa muda mrefu ili tujiandae na kesho kwa sababu kesho natamani kusema tu kidogo na tuwe na muda mrefu wa kuomba kuombea uchumi wetu Bwana Yesu asifiwe funika macho yako niombe Mungu asante kwa ajili ya jioni hii ya leo. Zungumza nasi tena e Bwana tuko tayari kukusikiliza. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo imetufunika. Wewe ni Mungu lia hai katika china la Yesu na wote tuseme amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya leo tena na tumebakiwa na siku mbili niweze kumaliza zamu hii na Ijumaa ndio nitakuwa nahitimisha na pia tutakuwa na maombi marumu. Na tunaendelea na somo letu ambalo lina kichwa kinachosema msaada wa Mungu juu ya maadui wanaoinuka katika msimu wa kumpia na siku ya Jumatatu tumeanza kipengele kingine ambacho kinasema msaada wa Mungu katika kutatua matatizo ya kiuchumi katika msimu wa kumpia na tumetoka mbali na si rahisi nikarudia kila kitu lakini asubuhi tulianza kuangalia mambo matatu yaliyoko kwenye kile kitabu cha Isaya ile sula ya sitina moja ule mstari wa kwanza na wa pili na kabla sijaendelea ni kusomea tena hapo kitabu kile cha Isaya ile sula ya sitini na moja ule mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi Roho ya Bwana Mungu iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kuwafariji wote waliao. Katika mistari hii nere kusemesha juu ya mambo matatu ambayo Mungu anatupa kuyatazama kwa wiki hii na jambo la kwanza ambalo nilikwambia ni anaposema na kuwaganga waliovunjika moyo na jambo la pili kuwatangazia mateka uhuru wao na jambo la tatu na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao ni mambo matatu ambayo yako kwenye huu mstari na kama umefuatana pamoja nami tangu ile wiki iliyopita utagundua tumeshajifunza mambo mengi kwenye mistari hii na wiki hii tunatazama haya mambo matatu na nilikueleza anaposema na kuwaganga waliovunjika moyo hajazungumza kitu gani ambacho kimepelekea mioyo yao ikavunjika lakini pia anaposema kuwatangazia mateka uhuru wao kusema ni kitu gani ambacho kimeondoa uhuru kwenye maisha yao lakini pia hakusema ni kitu gani kimefungwa kwenye maisha yao na siku ya jana tulianza kuangalia jambo la kwanza analosema kuwaganga waliovunjika moyo na tulitazama mambo mengi na asubuhi pia tukaanza kuangalia utajuaje kama umevunjika moyo na tukaingia pia jambo la pili jambo la pili tukaangalia anaposema kuwatangazia mateka uhuru wao na tukazungumza vitu vingi hapa na ninaamini walio wengi walitufuatilia asubuhi na nilipomaliza ile asubuhi na mchungaji pia akakazia hapo ninaamini wengi mnitufuatilia 
na mmesikiliza kwa njia redio kwa njia television mahali popote mlipo kwa hiyo najua tuko pamoja najua ni leo nataka niseme jambo la tatu alafu nisonge mbele jambo la tatu anasema na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao na katika hili jambo la tatu sijataka kuingia kwa undani sana lakini nataka nizungumze tu mambo machache alafu nisonge mbele nachotaka kuzungumza utajuaje utajuaje kama eneo lako la kiuchumi limefungwa utajuaje kama eneo lako la kiuchumi limefungwa yako mambo kadhaa hivi atakayokusaidia kujua utajuaje kama eneo lako la kiuchumi limefungwa jambo la kwanza itakayokusaidia kujua jambo la kwanza unashika pesa lakini hiyo pesa haikai na kufanya kitu cha maana unashika pesa lakini hiyo pesa haikai wala haifanyi kitu chochote cha maana najua nilizungumza asubuhi ya kwamba watu wengi tunapita kwenye changamoto za kiuchumi sio kwa sababu hatushiki pesa lakini changamoto ni kwamba hata ungeshika pesa hiyo pesa haikai na kufanya kitu chochote cha maana kwa hiyo ukishaona unashika pesa lakini pesa yako haikai na kufanya kitu cha maana uwe na uhakika hiyo ni ishara moja na kujulisha ya kwamba umefungwa kwenye eneo lako la kiuchumi na jambo la pili jambo la pili unatumia nguvu kubwa sana kutafuta pesa lakini matokeo yake ni kidogo unatumia nguvu kubwa sana kutafuta pesa lakini matokeo yake ni kidogo na jambo la tatu unaandamwa na roho ya madeni unaandamwa na roho ya madeni na katika eneo hili watu wengi wamefungwa hapo na tunaendelea kupokea message za watu mbalimbali wakizungumza kwamba mwalimu ni kama vile unanisema mimi peke yangu na walio wengi wanazungumza namna ambavyo wamefungwa kwenye eneo la madeni kwa hiyo kishaona jambo hilo ni ishala ya kwamba kwenye eneo lako la kiuchumi umefungwa na jambo lingine ni kuto kupata kazi kuto kupata kazi sasa sisemi kila kuto kupata kazi ni kufungwa kiuchumi lakini kwa sehemu kubwa sana kuto kupata kazi wakati una sifa una vigezo vyote inaweza ikawa ishala ya uwepo wa kifungo kwenye uchumi wako kwa sababu ukipata kazi maana yake utajikwamua kiuchumi na kimaisha kwa hiyo adui anaweza kakufunga ili usipate kazi umesoma una vigezo vyote vya kukusaidia kupata kazi lakini unazunguka kuanzia januari mpaka desemba na hakuna mahali popote unapopata kazi na jambo lingine ni kutumia pesa kinyume cha malengo kutumia pesa kinyume cha malengo au roho ya kutapanya roho ya kutapanya na walio wengi tumeshikiliwa hapo hata kama ungepata pesa mara nyingi unaitumia kinyume na malengo na ukiwa hujapata pesa una malengo mazuri lakini ukishashika pesa unaanza kufanya vitu vingine ambavyo haviko kabisa kwenye ule mpango wako kwa hiyo kishaona jambo hili ni shala ya kwamba umefungwa kwenye eneo lako la uchumi na jambo lingine ni kuanzisha vitu vinakufa kuanzisha vitu vinakufa kwa mfano biashara au ufugaji au kilimo unaanzisha jambo hilo jambo halistawi hilo jambo linakufa ukishaona kitu cha namna hiyo maana yake ni ishara ya kwamba kwenye eneo lako la uchumi kuna shida kwenye eneo lako la uchumi kuna shida bwana yesu asifiwe sasa leo nataka tuangalie kipengele kingine ambacho tutakaa nacho leo labda na kesho ambacho kinatuandaa kuingia kuomba na kitaweka mzigo ndani yako wa kufuatilia jambo hili kimaombi na natamani utege masikio na wewe ambao unatutazama kwa njia ya television mahali popote ulipo natamani utege masikio ni jambo ambalo litakusaidia na litaamsha hasira ya kimaombi ndani yako kipengele ambacho nataka tukitazame leo andika andika walio wengi walio wengi wanapitia hali mbaya za kiuchumi walio wengi 
wanapitia hali mbaya za kiuchumi kutokana na historia ya kiuchumi ya familia walio wengi wanapitia hali mbaya za kiuchumi kutokana na historia ya kiuchumi ya familia walio wengi wanapitia hali mbaya za kiuchumi kutokana na historia ya kiuchumi iliyo kwenye familia na ndio maana nimekueleza na kuandaa leo kwa ajili ya kesho na natamani unasikiliza vizuri na utagundua kabisa kwamba leo Mungu anazungumza na wewe peke yako kwa sababu ameona hali yako ya kiuchumi na najua ndani yako nayo maswali ungetamani kupata majibu kwa nini unapita katika hali mbaya ya kiuchumi lakini inawezekana kabisa kwamba unapita katika hali mbaya ya kiuchumi kutokana na historia ya kiuchumi iliyoko katika familia yako na katika jambo hili nataka tukijifunze kwa kuangalia mambo yafuatayo katika pointi hii nataka tuangalie kwa kuangalia mambo yafuatayo jambo la kwanza andika nini maana ya historia nini maana ya historia ukisikia historia unaelewa nini au nini maana ya historia tunapozungumza juu ya historia maana yake historia maana yake ni utamaduni wa maisha ya mwanadamu ni utamaduni wa maisha ya mwanadamu yaliyopita yaliyopo na yajayo historia ni utamaduni wa maisha ya mwanadamu yaliyopita yaliyopo na yajayo kwa hiyo unaposikia mtu anazungumzia juu ya historia maana yake anazungumzia juu ya utamaduni wa maisha ya mwanadamu yaliyopita yaliyopo na yajayo tunaenda sawa bwana yesu asifiwe na tunatazama matatizo ya kiuchumi ambayo yanatokana na historia ya kiuchumi ya familia na tunapoendelea mbele tamani nikusemeshe mfano huu andika mfano andika mfano andika mfano tuangalie familia ya Ibrahim tuangalie familia ya Ibrahim tuangalie familia ya Ibrahim na andika familia ya Ibrahim alafu andika ya kwamba katika familia ya Ibrahim kulikuwa na historia ya njaa katika familia ya Ibrahim kulikuwa na historia ya njaa na tunatazama namna ambavyo historia inaweza ikatembea kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kwa hiyo umezaliwa kwenye familia ambayo ina historia fulani ya uchumi. Na unatamani kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwenye maisha yako na familia yako. Lakini historia ya familia yako inakataa. Na ndio manga kwambia natamani unisikilize vizuri itakusaidia na itamsha hasira ya kimaombi ndani yako ili kufuatilia jambo hili kimaombi. Na katika familia ya Ibrahim kuna historia nyingi lakini katika somo hili nimetamani tuangalie historia ya njaa. Historia ya njaa. Na andika jambo hili ya kwamba historia hii ya njaa ilianzia kwa Ibrahim. Historia ya njaa ilianzia kwa Ibrahim. Ilianzia kwa Ibrahim. Andika kitabu kile cha mwanzo sura ya 12 ule mstari wa kumi mwanzo wa 12 na ule mstari wa kumi mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa kumi mwanzo sura ya 12 na ule mstari wa kumi anasema hivi basi kulikuwa na njaa katika nchi ile Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Nitaka nikuoneshe ya kwamba hii njaa ilitokea katika kipindi cha Ibrahim. Na Biblia inasema njaa ilikuwa ni nzito sana katika nchi. Na ni rahisi kusema kwamba ilikuwa ni njaa ya kawaida. Lakini kwa nini hii shida ya njaa? Kwa nini hii historia ya njaa haikuishia tu kwa Ibrahim ilitembea na kwa vizazi vyake? 
na kwa wale wasomaji wa wanafahamu ya kwamba ukianza kufuatilia katika hii familia ili potokea shida ya njaa familia nzima walikuwa na aina moja ya kutatua hii shida ya njaa na aina ya kutatua shida ya njaa waliokuwa nayo ni kukimbia nchi Ibrahimu ilipotokea njaa bibi anasema akakimbilia nchi ya Misri Bwana Yesu asifiwe sasa andika pia jambo hili andika hii historia ya njaa hii historia ya njaa hii historia ya njaa ilipotoka kwa Ibrahimu ilienda kwa mtoto wa Ibrahimu ambaye ni Isaka hii historia ya njaa ilipotoka kwa Ibrahimu ilienda kwa mtoto wake ambaye ni Isaka alafu andika mwanzo 26 na ule mstari wa kwanza anasema hivi ikawa njaa katika nchi hiyo mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim kwa hiyo unaona njaa hii haifanani na njaa iliyotokea katika siku za Ibrahim tunaenda pamoja sasa cheki Isaka akamwendea Bimareki mfalme wa Wafilisti huko Galali na ukiendelea kusoma pale unaona Ibrahim alipokimbia nchi alipoenda kwenye ile nchi akadanganya kwamba mke wake ni dada yake na Isaka naye pia alipoenda katika nchi ya Galali naye pia alidanganya kwamba mke wake ni dada yake sasa hatuangalie historia nyingine tunaangalia historia ya njaa kwa hiyo unaona historia ya njaa ilianzia kwa Ibrahim na haikuishia kwa Ibrahim inaenda pia na kwa mtoto wake ambaye ni Isaka na Isaka pia njaa imetokea wazo lililokuja ndani yake la kutatua shida ya njaa ni kukimbia nchi akaenda nchi ya Galali kwa Abimaleki kama baba yake alivyokimbia nchi akakimbilia Misri kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba hii shida ya njaa ilianzia kwa Ibrahim ikaenda kwa mtoto ambaye ni Isaka na Isaka naye amekuwa anaendelea kupanga mipango yake ya kiuchumi lakini ghafla anakutana na shida ya njaa na Biblia inasema ya kwamba hii njaa sio sawa na njaa ile ambayo ilitokea siku za Ibrahim babaye na Biblia inataka tuelewe kwamba hii shida ya njaa haikuanzia tu kwa Isaka ilianzia tangu kipindi cha baba yake na kuna watu ambao tunakutana na matatizo ya kiuchumi ambayo hayajaanzia kwako yameanzia tangu siku za baba zako tangu enzi za baba zako na hayo matatizo ya kiuchumi yanatembea na ndio maana unakutana na mtu anakuambia huu maskini tulionao ni umaskini wa kifamilia hii roho ya madeni tulionayo ni roho ya madeni ya kifamilia kwa nini kwa sababu anajaribu kuangalia historia ya uchumi wa familia hakuna mtu ambaye amewahi kufanikiwa hakuna mtu ambaye amewahi kuishi bila madeni kwa akiangalia historia ya namna hiyo inamkatisha tamaa ndani yake ya kwamba kama baba alikufa na madeni maana yake naye ameshajigaranti kabisa kwamba atakufa na madeni lakini niko hapa kukuambia ya kwamba katika wiki hii tutatengeneza historia nyingine ya uchumi katika maisha yetu washindi wangesema amen washindi wangesema amen Bwana Yesu asifiwe wangapi wako tayari kuandika historia mpya za kiuchumi wangapi wako tayari kuandika historia mpya za kiuchumi wangemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele haleluya haleluya andika jambo lingine andika jambo hili ya kwamba hii shida ya njaa ilipotoka kwa Isaka mtoto wa Ibrahim ilihamia kwa Yakobo mtoto wa Isaka ambaye ni mjukuu kwa Ibrahim hii shida ya njaa ilipotoka kwa Isaka ambaye ni mtoto wa Ibrahim ilihamia kwa Yakobo mtoto wa Isaka ambaye ni mjukuu wa Ibrahim. Kwa hiyo unaona njaa imeanzia kwa babu, imeenda kwa mtoto na imeenda kwa mjukuu. Na kwa nini imeenda hivyo? Biblia inasema Mungu anapatiliza maovu ya, ya wana wa baba zao kizazi cha tatu na cha nne. Kitabu kile cha kutoka sura ya 20 ule mstari wa tano. Kwa hiyo unaona hii shida, hii ni historia ambayo inatembea. Hakuna namna ambavyo huyu mjukuu anaweza akajikwamua kiuchumi kama hajashughulikia historia iliyoko kwenye familia angalia kwenye kile kitabu cha mwanzo ile sura ya 
mwanzo wa mbili na mwanzo wa tatu mwanzo wa mbili moja na mwanzo wa tatu ule mstari wa kwanza mwanzo wa mbili moja anasema hivi basi yakobo akaona ya kuwa kuna nafaka katika misri yakobo akawaambia wanawe kwa nini mnatazamana angalia ule sura ya tatu mstari wa kwanza anasema njaa ikawa nzito katika nchi maana ni kipindi cha Yakobo njaa imekuwa nzito na ukiendelea kusoma unaona Ibrahim baba yake alipokutana na shida ya njaa alikimbia nchi na Isaka na yeye alipokutana na shida ya njaa na yeye alikimbia nchi na Yakobo ilipotokea shida ya njaa ndio ukawa mwanzo wa Yakobo kwenda katika nchi ya Misri na ikawa ndio mwanzo wa kuwaingiza wana wa Israeli katika utumwa kilichopelekea waingie katika utumwa ni shida ya njaa na kilichosababisha Yakobo na familia wakakimbilia Misri ilikuwa ni shida ya njaa na si tu kwamba Yakobo alikimbilia tu huko ni kwamba aina yao ya kutatua matatizo ya njaa yalikuwa yanafanana na ilipotokea njaa Yakobo hakuwa na namna nyingine ambaye anaweza akashughulikia ili tatizo la njaa kwani kwa sababu kwenye familia yao kuna historia ya kwamba ukikutana na shida ya njaa lazima ukimbilie wapi Misri kwa na Yakobo naye akakimbia ndio maana cheki kwenye maisha yako inawezekana namna ya kutatua matatizo ya kiuchumi ni kwenda kukopa kwa hiyo ukipana tu kidogo unakimbilia kukopa ukipana tu kidogo unakimbilia kukopa kwa nini kwa sababu ndiyo historia ya familia mwangalie jirani yako mwambie tatizo historia saidia kumtikisa mwambie tatizo historia alafu ukiona amekasirika hata hasira nayo ni historia pia alafu tutakiane amani namna hii <laughs> muulize mwenzangu wewe hujakopa kweli ukiona amekasirika ameshakopa tayari maana hata baba yake naye alikopa <laughs> haleluya hebu tutakiane amani namna hii kwa hiyo nitaka nikuoneshe ya kwamba kuna watu ambao tunapitia matatizo ya kiuchumi ambayo yanatokana na historia. Na ukisoma habari za Isaka. Isaka ilipotokea shida ya njaa. Na katika ile nchi walikuwa wanalima mazao hayatokei. Alipotaka kukimbia, Mungu akamwambia Isaka, hautakimbia kama baba yako alivyokimbia. Hapo hapo ulipo naweza nikakubariki. Hapo hapo ulipo naweza nikakubariki. Na katika mwaka huu hautakimbilia katika madeni. Hicho hicho ulicho nacho Bwana atakibariki. Washindi wangesema ame Biashara ulionayo Bwana ataibariki. Miradi ulionayo Bwana ataibariki. Atakufungulia na milango ya uchumi. Hautakimbia kwenye madeni kama baba zako walivyokimbia. Washindi walioko hapo wangesema ame karaba shanda raba sako oh inawezekana mwingine anasema mwalimu sasa mbona nimeshakimbilia kwenye madeni <laughs> alo andika jambo la pili andika jambo la pili jambo la pili andika kuna wanafamilia ambao kuna wanafamilia ambao wanashindwa kuyafikia malengo yao ya kiuchumi kutokana na roho za kifamilia zinazofuatilia historia ya uchumi wa hiyo familia kuna wanafamilia ambao wanashindwa kuyafikia malengo yao ya kiuchumi kutokana na roho za kifamilia ambazo zinafuatilia historia ya uchumi wa hiyo familia kwa hiyo kuna watu tuko hapa ambao pamoja na kwamba unapambana lakini kuna roho zimepewa uhalali kufuatilia historia ya uchumi wa hiyo familia kwa hiyo pamoja na juhudi ulizo nazo lakini familia unayotoka historia yake ya uchumi sio nzuri kwa hiyo kuna roho ambazo zimepewa uhalali kukufuatilia kufuatilia miradi yako kufuatilia vyanzo vyako vya uchumi kwa nini kwa sababu kwenye familia yako hamnusi kufanikiwa kiuchumi. Kwa hiyo pamoja na kwamba unapambana mwisho wa siku ni kwamba wanasema mbio za sakafuni huishia wapi? Ukingoni. Kwa hiyo utakimbia 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 lakini baada ya muda 
utakuwa na hali ya kiuchumi inayofanana na wanafamilia wenzako kwa nini kwa sababu kuna roho ambazo zinafuatilia uchumi wa kifamilia bwana yesu asifiwe na katika hii pointi ya pili nataka nizungumze mambo mawili katika hii pointi ya pili jambo la kwanza andika jambo la kwanza nini maana ya malengo nini maana ya malengo kwa sababu pointi ya pili anasema kuna wanafamilia ambao wameshindwa kuyafikia malengo yao ya kiuchumi kutokana na roho za kifamilia ambazo zinafuatilia historia ya uchumi wa hiyo familia sasa nini maana ya malengo malengo maana yake andika malengo maana yake ni matarajio ni matarajio au matamanio ni matarajio au matamanio ya kupata au kufanya jambo fulani katika kipindi fulani cha muda malengo maana yake ni matarajio au matamanio ya kufanya au kupata jambo fulani katika kipindi fulani cha muda kwa hiyo kuna watu ambao hapa wanayo matarajio wanayo matamanio kwenye eneo la kiuchumi ya kwamba natamani kufanya moja mbili tatu ndani yako hakuna mtu ambaye hana matarajio hakuna mtu ambaye ndani yake hana matamanio inawezekana ulio nayo ungetamani kwamba isogee hatua nyingine inawezekana kazi ulio nayo ungetamani angalau uone ikikua na ikienda angalau hata ikisogea hatua nyingine ndani yako unayo matamanio lakini kutokana na historia ya uchumi wa kifamilia kuna roho ambazo zimepewa uhalali wa kufuatilia historia ya uchumi wa familia kwa hiyo hata kama una matarajio mazuri utaishia kupanga na utaishia kutamani lakini hakuna ambacho kitafanikiwa kwenye maisha yako Bwana Yesu asifiwe. Angalia kile kitabu cha Watethelonike wa, 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 wa pili. Watethelonike wa pili. Ile sura ya pili ule mstari wa 18. Ile sura ya pili ule mstari wa 18. Fungua pamoja nami hapo ili tuweze kusoma. Karaba shanda. Na tutasoma wote kwa sauti. Watethelonike wa pili. Watethelonike wa pili ile sura ya pili na ule mstari wa kumi na nane ile ule mstari au oh, watethelonike wa kwanza watethelonike wa kwanza sura ile ya pili na ule mstari wa kumi na nane alafu nitaomba tusome wote kwa sauti moja mbili tatu twende kwa sauti kwa hiyo tulitaka kuja kwenu naam mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Tusome tena kwa sauti yenye nguvu moja mbili tatu twende. Kwa hiyo tulitaka kuja kweli na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Katika huu mstari nitaka uone hili neno anasema tulitaka. Hebu sema tulitaka. Sema kwa sauti tulitaka. Maana yake kwa lugha ya somo hili maana yake tulitamani au tulitarajia au tulikuwa na malengo na wale ambao maisha yao wamejizoeza kuweka malengo kwamba labda wiki hii nitakuwa mahali hapa au wiki hii nitafanya moja mbili tatu na wana malengo yanaowaongoza wanafahamu ya kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Bwana na alikuwa na kawaida ya kutembelea ametembelea Efeso, ametembelea Watethelonike, ametembelea maeneo mbalimbali, lakini ilipofika saa ya kutembelea kwa Watethelonike, Biblia nasema nilitaka, maana nilitamani nilikuwa na mpango, nilikuwa na malengo mara ya kwanza na mara ya pili shetani akanizuia. Kwa lugha nyingine, sijaja Watethelonike sio kwa sababu sijataka kuja lakini sijaja wa Thessalonike kwa sababu shetani amenizuia. Haujafanikiwa kufungua duka sio kwa sababu hautaki kufungua duka, lakini ni kwa sababu shetani amekuzuia. Haujafanikiwa kuongeza mradi wako ulionao sio kwa sababu unapenda, lakini ni kwa sababu shetani amekuzuia. Na ninachotaka nikuoneshe ni kwamba kama shetani alimzuia Paulo na Paulo alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Na tunafahamu kabisa ya kwamba Paulo alikuwa amefika kwenye kiwango ambacho akipita tu mahali 
kifuri chake kinapona au wagonjwa wakishika ngoe yake wanapona au leso yake watu wanapona lakini kuna mahali alifika shetani akamzuia na kama shetani alimzuia Paulo ambaye alikuwa na kile kiwango cha upako wa hali ya juu kama shetani alimzuia mimi ambaye na wewe ambaye hata kuponya mafua ya kuku hatujaweza itakuwaje tupungiane mkono namna hii kwa hiyo huyu ni mtumishi wa Bwana anasema ya kwamba jamani sio kwamba sijaja kwa sababu sitaki ninatamani sana natamani kwa sana nimefanikiwa kwenda Efeso nimefanikiwa kwenda Wakorinto oh nimetamani sana kuja wa Thessalonike laini mara ya kwanza manake mara ya kwanza nilipambana shetani akanizuia nikasema okay hata kama amenizuia mara ya kwanza nitapambana mara ya pili oh na mara ya pili nimepambana shetani akanizuia kwa hiyo anawaambia kwamba nilitamani sana kuja kwenu lakini shetani akanizuia inawezekana nawe ambao unanisikia leo umetamani sana umetamani kwenda kwenye destiny yako umetamani sana oh kuongezeka kiuchumi umetamani sana kupanua biashara yako mara ya kwanza na mara ya pili lakini shetani akakuzuia oh lisikie neno la Bwana amekuzuia mara ya kwanza na mara ya pili mara ya tatu hata kuzuia mara ya tatu hata kuzuia oh robo shanda rabashata wangapi ambao wanasema ya kwamba bado iko mara ya tatu bado iko mara ya tatu karobo shanda wako wapi washindi ambao wanasema iko mara ya tatu iko mara ya tatu iko mara ya tatu hebu piga kelele sema iko mara ya tatu sema iko mara ya tatu na mimi nakutangazia ya kwamba ukabadilisha historia ya familia yako kwa habari ya uchumi wako wapi ambao wanasema naenda kubadilisha historia ya uchumi kwenye familia my god my god my god wako wapi washindi hapa ambao wanasema haijarishi historia ambayo imekuwepo kwenye familia mimi naweza nikaandika historia mpya wako wapi ambao wanasema ya kwamba naandika historia mpya ya uchumi kwenye familia kama walikufa na madeni wewe hautakufa na madeni karabashana orobo sana rabasha karabasa korobosha embuket kwanza kidogo tujifunze rima shanda rabako jesus jesus karabashana andika jambo la pili tusonge tena kidogo ili baadaye tuwe na muda wa kuomba na nguvu za Mungu ziko hapa na kuna mtu anasema mtumishi ni kama vile mtu amekueleza historia ya familia yetu alafu kaja kwenye madhabahu ukaanza kusoma historia ya familia unaangalia uchumi walio nao wazee wako kwenye familia hakuna mtu ambaye ana uchumi mzuri kuna mtu ambaye angalau ana nafuu hata yule ambaye ana nafuu kuna mahali amefika ameblokiwa na inawezekana hata huyo ambaye kwenye familia mnamuona kwamba ana uchumi mzuri anajua mahali anakopita angekueleza madeni aliyo nayo ungeshangaa na siku moja nilikaa na mfanyabiashara mmoja wa mkubwa sana hapa Dar es Salaam na ukimwangalia kwa jinsi ya nje unafikiri kwamba ukikutana naye laki moja kwake kukupa ni hali ya kawaida lakini nilipokutana naye akaanza kulia akaniambia mtumishi niombe nikamwambia alo na kuombea nina akasema ombea uchumi wangu kambia mzee are you serious hebu mzee wangu tunyoshe mkono <laughs> haleluya bwana yesu asifiwe nikamwambia mzee are you serious kwa jinsi tunavyokufahamu uko vizuri kiuchumi kwa sababu tunakujua uko vizuri lakini akaanza kulia akasema mtumishi ombea uchumi wangu nikamuuliza uchumi una shida gani akasema watu wakinitazama kwa jinsi ya nje wanafikiri hali yangu ya kiuchumi iko vizuri lakini mtumishi nadaiwa kila benki nadaiwa kila benki na nimeshapewa na notes nikichelewa kulipa deni wanakuja kuuza kila kitu nilicho nacho kwa hiyo baada ya muda naweza nikajikuta niko kwenye zero kabisa niko kwenye zero kwa inawezekana kabisa hata huyo mtu ambaye kwenye familia mnamjua kwamba ana uwezo mzuri kiuchumi naye kuna mahali pagumu anapita kwa nini kwa sababu 
kuna roho za kifamilia ambazo zinafuatilia historia ya uchumi wa familia hata kama angeenda mahali kuna mahali haruhusiwi kufuka kuna mahali haruhusiwi kupita oh ulisikilize neno la Bwana hata kama umeburokiwa mahali wiki huko msada wa Bwana wa kukufusha hapo lazima utapita harika shana rabasaka wangapi ambao wanasema ya kwamba lazima napita hapo haya haya wako wapi ambao wanasema ya kwamba napita hapo hebu sema lazima nitapita sema lazima nitapita haleluya haleluya andika jambo la pili andika jambo la pili andika jambo la pili labda nikishasema jambo la pili utanielewa vizuri kaanda raba shako jambo la pili jambo la pili andika kuna roho za kifamilia ambazo zinafuatilia historia ya familia ili kuua matarajio ya wanafamilia kiuchumi kuna roho za kifamilia ambazo zinawafuatilia wanafamilia au zinafuatilia historia ya familia ili kuua matarajio hebu sema matarajio sema kwa sauti matarajio maana yake yale matamanio kwa hiyo zinafuatilia ili kuua matarajio ya uchumi wa wanafamilia unasema mtumishi umejuaje rabashanda angalia kile kitabu cha Isaya 14 na nasikia nguvu za Mungu tayari ziko hapa kwa sababu wako wengi ambao roho za kifamilia zimewakwamisha unasema mtumishi nimepambana kwa kweli kama ni kupambana nimepambana lakini sijui kwa nini na kwama angalia kitabu kile cha Isaya 14 na ule mstari wa 20 na washina moja ule mstari wa 20 na washina moja tusome wote kwa sauti moja mbili tatu twende hautaungamanishwa pamoja nao katika mazishi kwa maana umeiharibu nchi yako umewaua watoto wako kizazi chao watendayo uofu hakitatajwa milele mstari wa shina moja kwa sauti zaidi fanyeni tayari machinjo kwa watoto wake ehe kwa sababu ya uofu wa baba zao ehe sema kwa sauti wasije wakainuka tena kwa sauti wasije wa... tena kwa sauti yenye nguvu wasije wakai ehe na kuita malaki nchi na kujaza miji uso wa ulimwengu alafu angalia kile kitabu cha ayubu 28 22 alafu nikuelezee hapa karaba shanda ayubu 28 22 ayubu 28 22 na naomba tusome kwa sauti tena hapo moja mbili tatu twende kwa sauti na mauti husema tumesikia habari zake tena kwa sauti uharibifu na mauti husema ehe tumesikia habari zake kwa masikio yetu mikono najua itakuwa michache hapa tumishi naomba utupe ule mchoro alafu niwaelezee hapa ndio watanielewa vizuri naomba uturudishie tena ule mchoro naomba angalia huu mchoro tena nilitaka kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili lakini shetani akanizuia uharibifu na mauti husema tumesikia habari za huyu ndugu kwamba ana kiwanja anataka kununua tumesikia habari za huyu ndugu kwamba kuna biashara anataka kufungua tumesikia habari za huyu ndugu kwamba kuna kuna mkopo amechukua anataka apanue biashara yake kwa hiyo unaona huo mkono ni riroho la familia ambalo limeshikilia hatua zako Bwana Yesu asifiwe. Okay, tunaomba utupe tupe Ayubu 38:11 tusome tena hapo alafu turudi tena kwenye huo mchoro. Nataka nikupe hasira ndani yako ili kesho tunapoomba uweze kutoka hayo maro yaweze kukuachia na uone ukipiga hatua ya kiuchumi kwenye maisha yako na si tu wewe na familia yako pia wamuone Mungu unayemtafuta asubuhi na mchana kwenye masabau ya kijitonyama wamuone Mungu kupitia uchumi wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai 
Angalia Ayubu 38:11. Ayubu 38:11. Nataomba tusome wote kwa sauti. Ayubu 38:11. Ayubu 38:11. Ule mstari wa kumi na moja Ayubu 38:11. Moja mbili tatu tusome kwa sauti yenye nguvu. Nikasema utafika mpaka hapa lakini hautapita. Na hapa mawimbi yako yenye tayo yatazuiliwa. Rudisha tena ule mchoro. Usipomwelewa mwalimu leo basi una matatizo ya kwako binafsi. Utafika mpaka hapa lakini kuna mahali hutapita. Fanyeni tayari machinjo kwa watoto wake ili wasije wakainuka. Kwa hiyo kuna roho ambazo zimepewa oda ya kwamba na uharibifu na mauti vinaongea. Ya kwamba tumesikia habari za uindugu kuna kiwango cha maisha anaelekea kwa hiyo fanyeni tayari machinjo kwa ajili yake kwa nini kwa sababu kuna mahali utafika mpaka hapa lakini kuna mahali haruhusiwi kuvuka ndio maana pamoja na kwamba umeanzisha biashara imeishia njiani pamoja na kwamba umeanzisha kampuni imeishia njiani pamoja na kwamba unatenda kibao hizo tenda zimeishia hewani kwa nini kwa sababu utafika mpaka hapa lakini hauruhusiwi kupita kwa nini kwa sababu kuna roho za familia ambazo zimepewa uhalali wa kufuatilia historia ya uchumi wako ya kufuatilia historia ya uchumi wa familia yako kwa nini kwa sababu hii familia kuna mahali hawaruhusiwi kufika kuna viwango vya kiuchumi hawaruhusiwi kufuka na ndio maana unapambana na kupambana lakini kuna mahali umekwama unajitahidi na kujitahidi lakini kuna mahali umekwama kwa nini kwa sababu kuna maro ya familia oh bwana ameniinua kwa ajili ya familia yako rika shandara basaka Oh sijajua kama kuna mtu ananielewa nasema hivi Bwana amenenua kwa ajili ya nyakati hizi kwa ajili ya familia yako ili kwamba maroho yoyote ya familia ambayo yanafuatilia historia ya uchumi wa familia yako yapate kuachia uchumi wa familia rika shanda oh mahali ambako hamkuruhusiwa kufika kiuchumi ninakutangazia utakuwa wa kwanza kufika Araba shanda raba sako sijajua kama kuna mtu anaelewa hapa sijajua kama kuna mtu ananielewa hapa ribo shanda raba kodi ndi ribo saka na napotamka haya maneno nasikia nguvu za roho mtakatifu juu yangu manake hili neno ni harisi hili neno ni harisi nazungumza na mtu ambaye umepambana unakimbia mbele yako unakutana na kikwazo kuna roho za kifamilia ambazo zinakuzuia na hauna maelezo marumu kwani umekwama najua kabisa kisomo ulicho nacho hakifanani na maisha ulionayo najua juhudi ya kutafuta pesa ulionayo haifanani na kiwango chako cha maisha kwani kwa sababu utafika mpaka hapo lakini hauruhusi kupita oh lisikia neno la Bwana ya kwamba utapita katika jina la Yesu karabashanda nasema utapita nasema utapita nasema utapita nasema utapita oh wanaosema pamoja nami ya kwamba nitapita ya kwamba nitapita oh rika shanda kanda rabashanda oh ribo shanda rabashata wako wapi ambao wanasema ya kwamba kuanzia leo ninapita ninapita karabashanda oh wangemshukuru bwana wangemwambia bwana neno la shukrani ya kwamba ninapita oh haijalishi familia yako hawakupita wewe utapita wewe utapita oh na hayo maro ya familia yanayofuatilia historia ya familia yako oh jioni ya leo iko damu ya Yesu inaandika historia mpya ya familia yako kwa habari ya uchumi wako kwa habari ya uchumi wako kwa habari ya uchumi wa familia robo shaka oh robo shanda karaba shanda oh damu ya Yesu inapita damu ya Yesu inapita inafuta historia ya madeni inaandika historia mpya rama shanda inafuta historia ya kuzulumiwa inaandika historia mpya inafuta historia ya kufanya biashara na biashara kukosa faida damu ya Yesu inaandika faida inaandika faida orobo shanda raba shata maana bwana anasema ya kwamba mimi ni bwana ambaye ninakufundisha upate faida upate faida orobo shaka raba sako Jesus Kuna watu nguvu za Mungu siko juu yao. 
na hili neno ni kwa ajili ya rima shandara bako damu ya Yesu iko hapa ili omagita pare msarabani inayonena maneno mazuri oh nazungumza na familia ambayo imechekwa wakitazama uchumi wa familia hata majirani wanawacheka oh hata hata rahabu alichekwa laini alipokutana na puana historia yake ilibadilika sio tu historia yake na historia ya familia ilibadilika na wale waliomcheka rahabu oh walimsalimia rahabu kwa heshima na familia yako haitachekwa tena haitachekwa tena oh rika shanda wako wapi ambao wanasema ya kwamba aibu ya familia leo inatosha rika shanda oh aibu ya familia yatosha karaba shanda raba shata oh ria sata huo ukuta ambao umesimama kwa ajili ya kuwazuia bili msifuke kiuchumi huo ukuta wa yeriko leo naanguka na rahabu anatoka na rahabu anatoka oh rika shanda karaba shanda wako watu ambao wanapokea wako watu ambao bwana anawatembelea rika ndara bakora oh bibi inasema ya kwamba nami nikatafuta mtu miongoni mwao na wewe ni mtu miongoni na wana familia wako ramandara bashata hana shida na wana familia wote hana shida na mtu mmoja hana shida na wewe oh robo sakara bashaka nyenyo amekona yako nyenyo amekona yako Jesus Yenu watu mikono yako nguvu za Mungu ziko hapa nguvu za Mungu ziko hapa Achilia tu Mungu anapita kutazama historia ya familia yako Inawezekana tuko mamia ya watu hapa nao unanisikiliza kwa njia ya redio mahali popote ulipo au kwa njia ya television unasema mwalimu hili neno ni la kwangu Historia ya uchumi wa familia yangu haifai kuelezwa haifai kusemwa unasema mwalimu tuna uwezo mzuri sana wa kifamilia lakini haujatusaidia popote hili neno ni kwa ajili yako na msaada wa bwana unashuka juu yako maana ni mwaka uliokubaliwa nilikwambia mwaka uliokubaliwa kuna uwezo wa bwana unashuka juu yako kwa ajili ya kukushaidia oh mungu angari ya kwamba una mazingira gani anachotazama ni mwaka uliokubaliwa roro shanda rabasa oh rapakoria karaba shanda wako watu ambao mshada wa bwana unapita juu yao unapita juu ya familia yako unapita juu yako wewe na familia wewe na familia inawezekana wewe ni rahabu wa familia yako wewe ni rahabu wa familia yako endelea kuomba endelea kuomba rika sanda raba ori sanda karianda raba ko ori akarama sanda kandari abako paza sauti yako fungu wa kinywa chako omba fungu wa kinywa chako omba ipia damu ya Yesu ipite kwenye historia ya familia yako damu ya Yesu ipite kwenye historia ya familia yako oh damu ya Yesu robo shaka basa kwanza endelea kuomba damu ya mwana kondoo inapita kwa ajili yako kwa ajili yako kwa ajili yako maroho ya historia mbaya toka chia toka chia maroho ya kila aina yeye onenwa juu yako yes. baba utafanikiwa yes. toka 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 na mikono mabaya na mikono mabaya yeye yoshikilia uchumi wako uchumi wako uchumi wako uchumi wako toka 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 kwa damu yesu kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya mwana kondo moto unapita moto unapita mahali ulipofikia ya kwamba pengine umeambiwa hautafanikiwa toka leo tunavuka toka 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 hayo mamikono ya kichawi ya kichawi ya kichawi ya kichawi yaliyoshikilia uchumi wako leo mwisho leo mwisho leo mwisho leo leo hayo mawe yanaachia hayo mawe yanaachia kemea hayo maro kemea hayo maro Piga piga ya maro Raba koraba sha Raba korobo sha Raba korobo sha Piga raba sha Piga Yes Piga Maro ya kila aina Maro ya kila aina yaliyotoka kuzimu 
yaliyotoka kuzimu leo tunayataja toka 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 kika nyenye wa mikono yako juu kabisa funika macho yako kuna maroho yanaanza kuachia huu ni mwaka uliokubaliwa ni mwaka uliokubaliwa hakuna chochote kitakachoweza kukuzuia hakuna chochote kitakachoweza kukuzuia yes 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 kuna moto unapita kuna moto unapita hayo maroho yanaanza kuachia yanapiga kere yanaachia yanapiga kere yanaachia kuna moto unapita kuna moto unapita mpaka hapo unapotusikiliza moto unapita moto unapita hayo maroho yanaachia 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 nyenye watu mikono yako juu hayo maroho yanaachia hayo maroho yanaachia nyenye wa mikono juu nitaisa mpaka tatu utaita moto halafu utaendelea kuachilia ya moto na hayo maroho yatakuachia na usimtazame jirani yako wewe na bwana leo tamani hayo maroho yakuachie wewe na familia yako nyosha mikono yako juu mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu moto moto endelea ita tena sema moto vita 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu moto endelea kuita moto usiache endelea kuita moto usiache chocho tunapita moto unapita 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 kwenye kila roho roho ya uhabifu inaondoka 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 moto 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 maro ya kuzimu maro ya kuzimu yaliyoshikilia uchumi uchumi toka faya moto toka Nyenyewe tena mikono yako juu tuite moto. Nyenyewe tena mikono yako juu tuite moto. Nyenyewe juu kabisa, juu kabisa. Jiachile kwa Bwana. Kuna watu wanafunguliwa. Nataka tena tuite moto mara nyingine. Ita kwa sauti na kwa kumanisha Na kuna moto utapita. Maro yoyote iliyoshikilia hatua zako za uchumi, yaliyoshikilia mikono yanaachia na tayari yanaanza kuachia. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mo Yes 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 Andrea 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 Pasua Moto 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 Andrea Andrea Pita moto Moto Pita ita ita Raba korobo Kando raba saka Ori mesha Rikara mando Rinda raba ko Kando raba sa Yandiri mo Kara basana Kando raba ko Ora basana moto unapita unapita juu yako hayo yes. maroya familia yes, yes. yanatoka yanatoka yanaachia vita moto ita 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 haya chochea ongeza ongeza rapako 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 sharaba sana kando bako moto 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 vita ita vita moto vita moto vita moto Raba sana hayo maro ya familia hayo maro ya familia yanapigwa kwa moto yanapigwa kwa moto maro ya miujiza toka moto unapita ndio 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 endelea endelea achilia moto achilia moto nyosha tena mikono juu tuite mara ya tatu tuite mara ya tatu na mara ya tatu kuna jambo linatokea nyosha kabisa mikono yako juu usimwangalie jirani yako wewe na Mungu historia ya familia yako inafutika na hayo maro yanaachia mara ya tatu sema kwa kumaanisha na sema kwa sauti mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu moto dio vita 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 usinyamaze dio moto 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 Endelea endelea pitisha moto kwa damu ya Yesu maro ya mabibi moto maro ya kutoka kwa wa baba moto 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 maro ya kichawi 
Mwoto! Omba, omba. Tunapanda. Tunapanda. Ongeza wa moto. Ongeza wa moto. Ongeza. Ongeza. Panda. Dio. Panda. Panda. Dio. Panda. Dio. Ni moto. 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 Uyo shetani. Hata suya yo mara ya tatu. Hata suya yo mara ya tatu. Hata suya yo mara ya tatu. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Ni moto ulao. Suyo ni moto ampao. Wana ita moto hapa. Ita moto. Pao kwenye rio. Ita moto. Pao kwenye tv. Ita moto. Ni moto ulao. Uo moto. Unakata mikatale. Uo moto. Unaipua vitu. Kuna kitu kinatoke hapa. Kuna kitu kinatoke hapa. Ita moto. Uo moto. Unapita. Unapita. Unapasua miamba. Unapasua miamba. Unafunja kuta. Unafunja kuta. Unafunja kuta. Uo moto. Unateketeza. Kila masaraka. Ya miungu. Miungu yote. Ni moto. 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 Ita moto. Ita moto. Dio. 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 Ni moto. 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 Yes. Yes. Walio shikiliwa wanachiliwa. Pereka moto. Pereka moto. Paka kwenye arithi ya familia. Paka kwenye arithi ya familia. Pereka moto. Hayo maro ya nachia. Kuna watu wanashiliwa. Wengine wanaota. Wamefungwa mtu. Kwa tamba. Wanaota. Wamefungwa mikono. Kwa tamba. Pereka moto. Pereka moto. Hayo maro ya nachia. Ya nachia. Raba karaba. Ya ndaraba ko. Rika ndaraba. Rafa basanda Kanda raba Orobo shika Rika nda raba ko Rika raba shanda Kanda raba ko Endele 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 endio Pere kamoto Ardi na tapika Ardi na tapika Ni moto ulao Ardi na pasuka Ardi na pasuka Uwa moto na pasua Uwa moto na pasua Kila kilicho mezwa Na yo ardi ya familia Uwa moto na pasua Uwa moto na pasua Uwa moto na pasua Mungu anasema yeye ni moto ulao yeye ni moto ulao yeye ni moto ulao na neno lake ni moto ulao ni moto ulao ni moto ulao usinyamaze ndio ndio yes yes yes, yes. endelea tunapanda tunapanda kuna moto unashuka hapa kuna moto unashuka hapa na hayo maroya yanaanza kuachia kuna watu wanaachiliwa pambana kuna watu wanaachiliwa kuna watu wanaachiliwa kuna watu wanaachiliwa kuna watu wanaachiliwa ndio Pambana, pambana Hayo maro Yanachia 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 Shema achia Achia Haya, haya, haya Pambana, pambana Pambana Dio, dio Ni mwaka ulio kubariwa Hayo maro Rapako Karabasanda Horisanda Rikorabasanda Horabasanda Haya, panda Panda, panda Panda, 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 dio, chochea, chochea, chochea moto, 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 haya, 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 ita moto, ita moto, haya maro ya familia, haya maro, haya, 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 raba shanda, Kanda raba shika, ayo maroho, ayo maroho, ya napigwa, ya napigwa, ya napigwa, ya napigwa, ya napigwa, ya napigwa, raba shika, kanda raba shika, hororo shika, kanda raba shika, kanda raba shika, moto mara ya tatu, tuna uchotea, moto mara ya ne, tuna uchotea, moto mara ya tano, tuna uchotea, moto mara ya sita, tuna uchotea, moto mara ya shaba, yes, yes, Uwa moto wa usimiki, uwa moto wa usimiki, uwa moto wa usimiki. Pasa sauti, pasa sauti, pasa sauti. Usinya mase, uwa moto wa mekolea. Dio, dio, pambana, 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 pambana. Usinya mase, yes, yes. Nyanyo wa mekone akoji. Jesus. Joka besa, joka besa. Yes. Hayo maro ya nanza kwa chia. Umewekewa mpaka. Umewekewa kizuizi usipite. Na rusu dame ya suipite. Nyanyo watu mekone ya kochi. Nyanyo watu mekone ya kochi. Yes. Yes. Naona mtu ambaye. Unaota umefungwa kamba kwenye mikono. Kwenye mtu wa familia. Kwenye mtu wa familia. Na huo mtu. Ulikuweko kwenye nyumba ya kwanza kijijini. Yes. Na kwanzia hapo kila unachofanya. Hakifanikiwi. Haya pepo. Hiyo kamba. Hiyo kamba. Haya, fire, 
Yes, yanatoka, yanatoka. 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 Haya, hiyo kamba. Hiyo kamba. Hiyo kamba. Fire. Ndio. Ndio. Nyenye watu mikono chini. Yes, yes. Kuna kamba inakatika. Kuna kamba inakatika. Kuna kamba naona inakatika. Kuna kamba inakatika. Ndio. 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 Sasa. Sasa. Toka chia. Fire. Yes. Yes. Nataka tushughulikie hayo maroho sasa. Naomba kwa kumaanisha kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Na unapoomba usitazame wewe, itazame na familia yako. Naomba kama vile umetumwa na familia kuiwakilisha mbele za Bwana. Rima shandari ya masako. Na nguvu za Mungu zinapita juu ya watu hapa. Wako kina rahabu waliobeba majibu ya familia. Akina rahabu waliobeba majibu ya familia. Waliobeba majibu ya familia. Nguvu za Mungu zinashuka juu yao. Nguvu za Bwana zinateremka juu yao. Juu yao, 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 juu yao. Yes, nyanyua mikono juu. Sema hey yes. Hey yes. Sema kwa sauti hey yes. Hey yes. Leo. 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 Ninasimama. Ninasimama. Kwenye masabao hii. Kwenye masabao hii. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hey Yesu. Hey Yesu. Kira maroho. Kira maroho. Kira maroho. Kira maroho. Ya familia. Ya familia. Ya nayo fatilia. Ya liyo fatilia. Uchumi wangu. Uchumi wangu. Sahi. Sahi. Toka. 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 Sema toka. Toka. Achia. Achia. Fire. 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 Toka. 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 Achia. Achia. Sema achia. Achia. Adam ya yes. 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 Sema toka. 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 Achia. Achia. Fire. Fire. ukaufu kwenye uchumi kwenye uchumi toka 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 kila mahali kila mahali uliposhikiliwa toka 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 kuna watu waombi kuna watu waombi kemea hayo maroho 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 usinyamaze 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 Endelea 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 sema toka endelea kusema toka 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 omba hata kwa wanao toka 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 kwa watoto wako wote wote ulionao wataje maroho hayo toka 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 kwa watoto wa kiume toka watoto wa kike toka toka kwenye biashara maroho yote toka Endelea 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 hayo maro yanatoka hayo maro yanatoka kuna watu yanawaachia kuna watu yanawaachia miguu yako inaachiliwa hatua zako hatua zako za uchumi zinaachiliwa zinaachiliwa hatua zako za uchumi sema achia sema achia hayo maro yanalenga miguu yanalenga hatua zako yanalenga hatua zako sema achia achia toka achia toka achia karaba shana rikana rabako rinda rabashana endelea kuomba endelea kuomba sema toka 
Hachia, 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 Pamana, Pamana, Hayo Maro Yana Toka, Yana Toka, Yana Toka, Yana Toka, Dio, Ongesa, Ongesa Moto, Ongesa, Ongesa, Dio, Yana Chia, Yana Chia, Yana Chia, Guadamia, yes, Toka Chia, Dio, Kemea, 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 Kemea. Rapako, 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 Yes, Nyanyo Mekonea coach. Nyanyo Mekonea coach. Eno aju kabisa fune kama chako. Mungu anabadilisha historia ya familia yako. Kuna watu historia za familia yao zina badilishwa. Yes. Yes. Kuna moto unapita. Kuna moto unapita. Na naona kuna dada uko hapa. Umekuukiria kwa familia kwa ajili ya familia yako muda mrefu. Muda mrefu. Ninaona machozi ya kitoka Na mungu anasema Amesikia maumbi yako kwa ajili ya familia yako Amesikia maumbi yako Kwa ajili ya familia yako Robo shanda rabasaka 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 Nyenye watu mikone yako ishi Yes Ndiyo 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 Kuna nguvu za mungu sinapita ju yako Kuna watu hawata zuia. Hawata zuia. In the mighty name of Jesus. Yes, another touch. Another touch from heaven. Mungu wa mesikia kirio chako kwa jiri ya familia. Ana kutembele ya wewe na familia yako. Ana kutembele ya wewe na familia yako. Na kuna watu sasa hawata zuia. Hawata zuia. Kandara bako, rimandara basa, rimandara bako. Yes, 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 yes. Robo shakara basha. Uko pako na pita juu ya watu apa. Kwanza na watemelea, ana kutemelea wewe na familia yako, wewe na familia yako. Umelia yatosha, umelia yatosha. Kwa juu ya familia yako. Oh, kwanza na kutemelea. Dio, how does we are? Kwa jiri yako na familia Yes, watu anabokea Watu anabokea Watu anabokea Dio, nyanyo watu mikone yako ju Kuna upaka unapita Dio, dio Kuna ngufi napita 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 Dio, dio, dio Kuna ngufi napita Tayari Dio ngufi napita Dio ngufi napita Dio ngufi napita Kuna watu wata zuia Kuna watu wata zuia Mungu ameona kilio cha familia yako Hameona kilio cha familia yako Hana pita Hana pita Hana pita Hana pita Hana pita Pokea msada Kwa jili yako Na familia yako Kwa jili yako Na familia yako Wako watu wanapokea msada Wako watu wanapokea msada Wako watu wanapokea msada Wako watu wanapokea Wako watu wanapokea Ndiyo Tayari 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 Kuna watu wata zuia Tayari Kuna watu wata zuia Tayari Kuna watu wata zuia Tayari Kuna watu wata suya tayari. Kuna watu wata suya tayari. Ndiyo, haya, 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 haya. Tayari, tayari. Ndiyo, ninaona tayari. Ninaona tayari. Haya, 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 tayari. Kuna dada wata suya. Kuna kaka wata suya. Kuna baba wata suya. Ndiyo, pokea mshada puan. Pokea, 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 pokea. Oromo, shakarabasha. Yes. Yes. 
Uko msada bwana unapita. Uko msada bwana unapita. Ndio. Ndio. Inasekana ili somo ni kwa ajili yako tu peke yako. Na Mungu ameona anakutembelea. 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 Achilia unachosikia ndani yako ni Mungu anawatembelea watu. Mungu anawatembelea watu. Achilia unachosikia ndani yako usizuie 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 ndio usizuie haya achilia ndio yes Mungu anakutembelea 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 ni mwaka uliokubaliwa mwaka wa kukumbukwa familia yako inakumbukwa familia yako inakumbukwa darabasha darabasha wako watu wanatembelewa wako watu wanatembelewa hawatazuia hawatazuia wako watu wanatembelewa haya 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 ndio pokea baba katika jina lako Yesu Kristo mwana Mungu ni hai wewe ni Mungu ambaye una nguvu za mwili na za roho umekutembelea siku ya leo kila moja moja wetu ambao tulikuwa hapo mahali hapa sante kwa ajili ya mama huyu sante kwa ajili ya baba huyu bwana yesu na wataja mbele zako we bwana mungu wewe kwenye maisha kwao kila wanaloliomba we bwana ipate kibali kutoka kwako kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya yesu kristo wanaza tri hai asante we bwana kwa ujumbe wako ambaye roho mtakatifu amemwekea mwalimu ambaye amefikisha ujumbe mahali hapa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ya hai. Tazama ni wakati wa usiku sasa. Kila moja moja wetu mahali hapa tutaondoka ye Bwana kuelekea katika majumba yetu. Tunaomba ende pamoja na sisi ukitulinda na kututunza katika barabara, katika njia za kila aina, kwenye njia kuu na kwenye vichochoro. Kwa damu ya Yesu Nazareth ya hai. Hatimaye tukafike makwetu tukiwazima wenye afya tele. Kwa damu ya mwana kondo. Maro yote ambayo yalikuwa kitutesa Maro ya uko, maro ya madeni, madeni ya urisi. Kwa damu ya Yesu, yameachia jioni ya leo. Kila mahali mahali, toka kwa damu ya Yesu ikiwa bado vinyamkela vya kila aina ambavyo vimesalia kwa damu ya Yesu. Kila mahali, paka kwenye TV, paka kwenye redio, jioni ya leo tunatamka ushindi kwa damu ya Yesu. 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 Pigi Yesu makofi mengi mengi. Ongeza makofi kwa Bwana, ongeza makofi. Afu wakati huo, chukua sadaka yako nzuri. Chukua sadaka yako nzuri. Afu useme neno wakati huo kiu unakuja kumtolea Mungu hapa, chukua sadaka yako. Na wakati huo tumshukuru mwalimu. Mwalimu Emilian kwa ujumbe ambao umeligusa kanisa la Mungu hapa Tanzania na hata duniani kote. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Chukua hiyo sadaka yako. Chukua sadaka yako sasa. Tamka neno moja tu juu ya hiyo sadaka ulionayo ikiwa huna mwambie Mungu jambo juu yako pia. Hata kuja mahali hapa, uja potea, umekuja mahali sahihi. Baba ninakushukuru kwa ajili ya shukrani hizi na sadaka ambao watoto wako wameshika katika mikono yao. Bwana Yesu zikaweze kuwa ni chanzo cha uchumi wao bwana yesu wapate majibu kutoka kwa kwako kwa ajili yao katika jina la yesu wanaza tulia hai mungu siwa choroso pungukie watoto wako hawa sadaka hizo walizo stoa zimetoka katika vyanzo vyao vya mapato wengine ni wafanya kazi katika sembari mbari katika serikali ya jamulia mungana wa tanzania na wengine ni wafanya biashara mungu wangazia nema yako kila moja moja wako kulingana kila anachokipata katika jina la Yesu ninamkemea hata adui alaye na roho ya uharibifu haina mamlaka juu ya fedha zao kwa jina la baba mwana mtakatifu amen kisha nyanyuka niweze kukubariki sasa nyanyuka mahali ulipo niweze kutoa baraka za za Mungu na bwana Yesu anasema kama baba alivyonituma mimi na mimi nawapelekeni nini kwa unyenyekevu mkubwa pokeeni baraka zake bwana Enye nyote mnamtegemea Bwana. Bwana akubarikia na kukulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana kunuru wake na kukupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi 
uingiapo na utokapo kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen amen shangilia Yesu kwa makofi mengi mengi makofi ya ushindi niombe wazee wa kanisa sasa mlioko hapa muongoze watu namna ya kutoa sadaka kama wako nje naona kuna wengine wako nje kule ili kusudi waweze kumtolea Mungu wao kwa uzuri na baada ya kusema hayo niendelee kuwakumbusha hapo nje kwenye jengo la tega uchumi kuna tisheti ambazo zimebeba ujumbe wa mwaka huu start you are impossible lakini kuna nyingine just do it tisheti hizi ni kwa ajili ya kanisa la Mungu na kwa ajili ya huduma kubwa ya Mungu inayofanyika mahali hapa kwa hiyo unaponunua tisheti yako na zile diary unachangia huduma hii ili watu wengi walioko mataifa mbalimbali iwafikie na ndio maana unaona tuko live kila kona upendo tv tuko live youtube tuko live lakini pia kwenye redio yetu redio ya upendo kwa unaponunua tisheti na daira hiyo utakuwa umesupporti kuwafikishia watu ujumbe wa neno la Mungu duniani kote kwa ni kusi wewe ambaye hujanunua daira ya kuandikia haya masomo ziko pale nje lakini vile vile tunavyo vitabu vya mwalimu wetu Emilian ambavyo vimezinduliwa na mtumishi wa Mungu mchungaji daktari aliona Isaac Kimaro. Kwa hiyo mahali ulipo hata kama uko mbali agiza tisheti yako kwa utaratibu ambao uko na namba hapo unaweza kutuma message ukaandika namna ya kupata na baada ya hapo watumishi wa Mungu wazee wa kanisa na viongozi mbalimbali walioko mahali hapa wanaweza kukufikishia. Na Bwana Mungu akubariki sasa na hata milele. Amen. Umeni tenea mambo ya jabu baba Umeni 